د مهمو خبرونو سر ټکی د امنیت له موضوع سره د افغانستان او ازبکستان غونډه دغه غونډه د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو پښتون تشکند کې ترسره شوه جرم پر وړاندې مبارز خپله تر قانونی څارنه درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې پولیسو مشر تر قانونی څار نیول شوی او د سولې پر خبرو د یهودي میشتو خارګوټو اغیز آیا دغه خارګوټي به فلسطینیانو سره د سولې لړۍ پیچلې کړي د ستر څښتن تعالی په نامه السلام علیکم تاسو له یک تلویزیون څخه د پښتو خبري ټولګي لیدون کې استئ زمو قربانه خطره صفایي ما د امنیت له موضوع سره د افغانستان او ازبکستان لومړنۍ غونډه د دوړو هی ودونو د لوړ پورو چارواکو پښتون تشکند کې تر سره شوا د غونډه کې د امنیت شورا دفتر استازو او د افغانستان او ازبکستان امنیتي ځواکونو ګډون کړی وو په د غونډه کې افراطیات او ترګرای پر وړاندې مبارزه د وسلو قاچاق او د نشایي توکو او وران کار ډلو ګرځونې په برخو کې د افغانستان او ازبکستان هم کاری وټړل شوی د غونډه کې ګډون والو د امنیت ټینګښت ګټو او د ګډو پراختیایي او بنسټیز طرح له خند پرته پلې کېدا چې له غو څخه د مزار شریف هرات وسپنی پټلای او د سرخان پول خمری بریښنا مزی لیکت او د غراز کابل مزار شریف کې د سوداګرۍ خونو تولیدي کارخونو او مرکزونو پر ملاتړ ټینګار وشو د فراه ولایت پنار دره ولسوالۍ کې د څلور تنه طالب وسله والو وژل کېدل پرون له غرمې وروسته د انار دره ولسوالۍ په اړوند سیمه کې له چاودېدونکو توکو ډکې و سره چې ډوله موټر کې سپاره څلور تنه وسله وال طالبان د چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله یو شمېرو وسلو سره یو ځای له منځه تللې دي دغه پېښه د فراه امنیه قومندانۍ ویاند اقبال بهر تاییدوي خو د فراه د ملي امنیت یوه سرچینه وایي چې دغه څلور تنه ځان مرګي وو درنو جرمونو پر وړاندې د پولیسو د مبارزې مشر د ولسمشر په امر تر قانوني څار نیول شوی سرچینې وایي د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د ریاست له کړنو د دوه پلاوي له څېړنو وروسته ولسمشر غني د عبدالغیور اندرابي څخه د پوښتنو ګرویګنو امر ورکړی د اداري فساد د یو شمېر دوسیو نه ساتل او څارل پر اندرابي لګول شوی تور بلل کېږي له دې سره د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د یو خپل واک بنسټ لخوا د دغه موضوع د جدي څېړنې غوښتنه کوي عامه معقوله ده چې وایي هر څه خوسا شي مالګه پرې وهي چې په دې ورځو کې د یو شمېر دولتي بنسټونو کاروبار سره سمون خوري خو اوس د دغه مرکز مشر په خپله دغه څېر تور سره مخ دی سرچینې وایي چې څه موده وړاندې د اداري فساد پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالي له لوري یو پلاوی د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست یو شمېر سرغړونې وموندلې د سترو فساد کوونکو د نیولو مسؤلیت پر غاړه لري وروسته لغې ارک هم د دغې موضوع د څېړنې لپاره پلاوی ګمارلی د سرچینو د ویناوو له مخې ولسمشر غني د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې مشر غیور اندرابي د څېړنې او ارزونې امر صادر کړی ده حتا ولس مشر غنی په شفایی توګه د نوموړي د ګوښه کېدو د امر تر څنګ هغه لوی څارنوالي ته معرفي کړی دی ادارات مبارزه به فساد خود هم میتونن در معرض سو استفاده قرار بگیرن از طرف افراد که در رأس از ادارات قرار میگیرن بنا نیاز است که نظارت بسیار جدی وجود داشته باشه و اتهامات که بالای آقای اندرابی صورت گرفته نیاز است که به شکل بسیار شفاف و غیر سیاسی این اتهامات بررسی شوه در صورت که اتهامات واقعیت داشته باشه باید که هر کس که باشه باید مجازات ببینن د اداري فساد د یو شمېر دوسیو ساتنه او د هغې نه تعقیب د درنو جرمونو پر وړاندې مبارزې مشر عبدالغیور اندرابي باندې یو له لګول شوو تورونو څخه بلل شوی کسای که باید خودشان فساد از بین ببرند اونا خودشان آغازه به فساد هستن کسایی هستند که میخواین از بین ببرن اما آنها هم دوچار امت یک ناباسانی های میشه که خود آنها دست به فساد میزنند 
د اندرابي د اړیکې شمېره ګل ده او د زیاتو هڅو سربېره و نه توانیدو د دغه تورونو په اړه د نوموړي نظر ترلاسه کړو ورته حال کې د پرله پسې اړیکو سربېره د کورنۍ چارو وزارت دواړه ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول یو شمېر راپورونه شته چې د همګړۍ غویور اندرابي له هېواد څخه بهر دی ولسمشر غني درې کاله مخکې د اداري فساد او درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې په پار عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ دغه مرکز د څارنوالي محکمې او اداري فساد او درنو جرمونو پر وړاند د مبارزې پولیسو لرونکی دی اوس د درنو جرمونو پر وړاندې مبارزې پولیسو پر مشر باندې لګېدلي تورونه دغه پوښتنه مطرح کوي چې آیا د دغه بنسټ کړنې تر اوسه شفاف او قانوني وي سیمه کې د تاوتریخ والی کم والی د سولې ټینګښت او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په تړاو د افغانستان او پاکستان د استازو خبرې پایلې ته ونه رسېدې افغانستان د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو د خوندي پټن ځایونو د شتون او سخت دریزو ډلو څخه د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو د ملاتړ له امله خورا غوسه دی د افغانستان حکومت د پولې ها خوا ته د ترهګرو د تمویل او تجهیز پټن ځایونو او روزن ځایونو پر وړاندې د اسلام آباد د جدي ګامونو غوښتنه لري کلونه کېږي چې د پاکستان او افغانستان چارواکو تګ راتګ دوام لري خو د اسلام آباد او د کابل په اړیکو کې ښه والی نه ښکاري د خبرو په نوي مورد کې چې د پاکستان او افغانستان استازو لخوا په اسلام آباد کې ترسره شوې پایلې نه دي لرلي د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي دغه خبرې چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي مرستیالانو له لوري پر مخ وړل کېدې د سولې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او د تاوتریخوالي کموالي په تړاو یې چندانې پایلې نه دي لرلي ما شاهد هیچ پیشرفتې در بخش اقدامات نتیجه محور مشخص و زمان بندی شده بخصوص در زمینه مبارزه با توریزم و کاهش خشونت ها و صلح و آشتی که اولویت های افغانستان برآورده به سازه نبودیم د افغانستان حکومت ټینګار کوي تر هغې چې اسلام آباد افغانستان او پاکستان د پروګرام اجرایی کېدو ته د عمل لپاره جدي ګامونه اوچت نه کړي نور دغه خبرو لپاره لیوالتیا نشته بخواست هایی که جانب جمهوری اسلامی افغانستان داره و او را همیشه به گونی بسیار مستدل و مستند با جانب پاکستان شریک ساخته شده پاسخ بسیار روشن و مثبتی از جانب پاکستان نداشتیم از همین رو هیچ تصمیمی برای ادامه کار بالای این پلان عمل مشترک صورت نگرفت لدې ټولو سره یو شمیر کارپوهان باور نه لري چې پاکستان حتی یو ځل لپاره هم په افغانستان کې د سولې او ټیکاو ټینګښت لپاره په رښتینې توګه همکاري وکړي مشکلی افغانستان و پاکستان مشکلی نیست که بین دو مین یا حیات یا دو کوچک حل شي یک مشکلی فرامنطقوی است قدرت های بزرگ دی شامل هستند تا زمانی که ما خود با منطقه وصل نکنیم و از نقطه نظر صلح و جنگ و آشتی در منطقه اهمیت خود یا موقعیت خود تعیین نکنیم شاید برنده بازی نباشیم لګ تر لګ سلوی کلاکیږي چې افغانستان په نام نه کیده په دغه موده کې افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې په افغانستان کې د شتان انګونو او نامنی او ترشا لاس لري خو وبلیدل شي چې دا ځل پاکستان د نړیوالې ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو تر سخت فشارونه لاندې دی د افغانستان ستونزو پای ته رسولو لپاره به غاړه کیږي او کنه پر انټر کانټیننټال هوټل بریډ لګ تر لګ یو میاشت تیریږي امنیتی بند سټونه تر اوسه چمتو نه دي د دغه پیچلې برید ترنګوالی له رسنۍ او خلکو سره شریک کړي له دې سره یو شمیر شنونکي ټینګار کوي د خلکو څخه د ځینو رښتیاو د پټولو لپاره هڅې د حکومت پر وړاندې د خلکو د ناخوښیو کچه او له بلې خوا یې بې باوري زیاتوي په وروستي مورد کې د انټر کانټیننټال هوټل د مشر او د کابل بلخ امنیتي شرکت مشر او مرستیا څلور تنه د لوی څارن والی لخوا ممنول خروج اعلان شوي پر انټر کانټیننټال هوټل برید هغه پیښه چې پکې د بهرنیانو په ګډون پنځلس تنه وژل شول هغه ودانۍ چې شپاړس ساعته په اور کې وسوځېده د دغه برید پای ته رسېدو سره ولسمشر غني یو پلاوی وټاکو څو د یاد پیښې پټ اړخونه وڅېړي او همدا چې برید کوونکو څه ډول وکولی شول د خپلو وسلو سره هوټل ته ځانونه ورسوي خو امنیتي چارواکي هڅه کوي چې له خلکو معلومات پټ کړي کارپوهان باور لري چې حکومت له خلکو څخه د معلوماتو په پټولو سره غواړي چې خپلې پښې په تېشه ووهي 
او دغه وضعیت به د خلکو او حکومت ترمنځ واټن زیات کړي حکومت د زمینه به صورت جدی اقدام بکنه اطلاعات را به مردم بده هر نوع سلنگوری از جانب حکومت هر نوع تاخیر از جانب حکومت در زمینه دادن اطلاع در رابطه با رویدادهای خونین افغانستان میتونه که میزان به اعتمادی را بیشتر بسازه و فاصله بین مردم و دولت را بیشتر بسازه ولما ورز ده هوتل در رئیس پگدون سلور تنه ممن الخروج اعلان شد خدا حواد او سیدون کی تمه لری چی حقایق دو قربانیان کورانوی سره شریک شی او همدا چی کومو کسانو دغه جنایت تر سره کړه او چا پکی نغیړی کړه آیا د حقیقت یو ویرم تعین میکنن هم هیڅ ورم افشان نمیکنن کی ها د ای عملا این تاری دست دارن او نورو دستگیر کنن که تا یک از زله ورده گرفته شو در هتل کانتیننتال چی اتفاق افتیده چی اتفاق افتیده و بر مردم چرا گنگ مانده حتما ضعف ها در قبال های مختلف در یا در مرجع های مختلف وجود داره در کورونه چهار وزرد دوان و بایان دویان و در کاری مصروفیتون و لعمل خبر تا حاضر نشل چو پا دیاره جزیات ورکلی در معلومات و پت ساتل او خبرلان تا در دیره وزرد خون و بایان دویان و لخوا معلومات نورکول وز پا یو عادی امر بدل شوه در از حال که چه پر انتر کانتینتال هوتل بندی در بریت سخه یو مشتریگی خوز هم رو خاننده چه خلق بد تر چه وقت پا تام پا دشی پلازمینه که در سرافان و کاربندیز لطلور و رز و روسته پرون پایتا ورسید او در سرافه و حتی در اقتصادی فالیتون و لپره پرانیستل شوی در شازده سرای در سرافان و طول نوایی که در سرافان و یویشت مخک شرطونه در مرکزی بانک لخوا منل شوی او در دغ بانک مسئولین با پر نوی مقرری بیا کتانه وکری در سرافان و پا تلور رزنی کاری بندیز که در کابل پا گردون در ایوات پا لوی و خارونو که سوداگر و او سرافان و تل میلیونو ندال در ولس مشر دوی مرسیال پا منزگرتو مرکزی بانگ او سرفان سر سلاش ول او خپل اتصاب تی پای وار کرد ووز در مشتریان و پرمغ در سرفی و حتی پرانیستی دی او در پیسو را کرا وار کرد دا دیو رزو پتیر دوام داری در سرفان طول نوایی مرکزی بانگ منل در چپ کابل او لاتونو که در سرفای جواز ویش پیلوی او هم حق کسان چه در سرفای جواز نلری هر ندی چه مرکزی بانگ تا در سهار و در تبادل را پور ورکری در طول که در سرفان طول نوایی چه مرکزی بانگ پیاویش مورده که گوکتونو تای غاره ای که یواز در سرفان جرمیت خبره تا چه در قانون لمخل پنزو زرتر پنزو سا افغانه و پوری وران دوی نشویده بالای هر ماده ایزی تفصیلوار صحبت کردیم در نشست که داشتیم و مشکلات هایی که بین دیوانستان بانگ و اتیاده سرافی سرطاسری سرافان افغانستان بود بالای هر ماده ایزی ما بحث کردیم در, مقاب... در معذر میعیت تاین شده بنان مشکلات های ما فعلا چیزی نمونده ما تمام مشکلات ها حل شد و ما در آینده امشال از نگاه این مقرره کدا مشکل سنف سرافی نخواهد داشت در جواز لفظ خکی دو روسته در سراف تزمین پیسو لنزب کدل په هیوات که دنه نده پیسو لیک مشتریانو تده پور ورکره لمشتریانو چه خدمانه تاخیستل او په یوه حتی که در دو سرافانو فعالیت لحق مهم و موردو چه خوو چه سرافان مرکزی بانک سره حکره ترسی دلیدی در سرافانو طول نوی چه وست محال طول دغ ستونزی حل شویدی جواز خدمات پولی پانزه در پانزه و در اخیر هر ماه با افغانستان بانک منظم ما را پور میتیم اینا از ام خرید و فروش دالر از سرافا هم می خواستن گزارش بخواه که اینمی کار یک ذرا مشکل بود بالاخره دی فیصله ای شد که یک سال بعد بخیر سریعزی باز باز می کنیم در اخیر سال سیزده نوود و هفت در اخیره سال سیزده نوود و هفت با سرازی باس می خونیم که در وقت بخیر باز تصمیم بگیریم برای فعلا امو گزارش نیست معنی ازی که ماده به نفع ما تایید شده مرکزی بانگونو گفتل چه موکس را پا دی تڑاو خبری وکری خو پا تیلیفونی عریق اکی تینگار وکر چه ده حکر دوویش مورد و پا تڑاو ده سرافان و ستونز و تلید لور این لری ده مشتریان پر وران ده شهزاد سرای تڑل کی دو لعمل حواد والو تا میلیون افغانه زیان او اکتای او پا داغ موده که ده افغانه ارزک هم تر پنزوز پولا پوری کم والای مونده لی ده بلخ پا خوانه والی عطا محمد نور خبر دارای ورکوی چه ده زغمالو نیتا پای ترسیده لی او وز ده حق خیستو وقتی خا 
ښاغلی نور له خپل پلویانو غواړي چې و پراخ مدنی خوځښت کې د روان زیګدیز زیګدیز کال میاشت په پای کې له لسو زیات ولایتونو څخه د کابل پر لور روان شي او خپل غوښتنې د نړیوالو غوږونو ته ورسوي عطا محمد نور د غراز ګلبودین حکمتیار ته خبرداری ورکوي هغه خبرې چې د هغه او د ایتلافیانو په اړه یې ویلي بې ځوابه نه پاتې کېږي بلخ څخه د عزیز کریمي د استول شوي رپورټ په پښتو ژباړه کې په ښکاره توګه د عطا محمد نور د صبر کاسه مخ په نسکورېدو ده نږدې دوه میاشتې کېږي چې نور د ولسمشرۍ ماڼۍ د پرېکړې پر وړاندې درېدلې او هره ورځ د خپلو پلویانو سره لیدنې کوي اوس وایي چې د صبر کاسه یې نسکوره شوې او باید خپل حق ترلاسه کړي له خپلو پلویانو غواړي چې د درې ورځو لپاره له هر اړخه کابل ته راشي او خپل غږ د نړیوالو غږونو ته ورسوي این کاروان ولایت به ولایت با هم وصل شد خدا کنند یک ده ها هزار وصل شد هم ما میریم برای یک روز به کابل تا حرف ما را به دنیا و میبین و ملل و ملل متحد و جامعه جامعه و خارجی و داخلی و ارمیشین و خرمیشین در کلش برسنیم تا گوشه جنب باز رو کنیم و حق اونو روزی هست که باز حق خدا روید بکنیم نور په افغانستان کې د نشه یي توکو قاچاق په لوړې کچې هم نیوکه کوي د هغه له لیدلوري د نشه یي توکو څخه د طالبانو جیبونو ته د تللو پیسو په اړه د امریکایانو شمیر هم له واقعیت څخه ډیر کم دی انسان اشتاد و هفت فیصد تولیدي تریاکه افغانستان داشتن اشتاد و هفت فیصد کی شامل نو هزار تن داشتن نو هزار تن و از این مدره طالبان سالانه با یک دوره سی میلیارد دلار دلار اوایت میکنند و با ناسبی بخش نظامی امریکایا دو ست میلیون دلار خوله دی جلا اتا محمد نور ده هزب اسلامی مشر گل بودین حکمتیار تا هم پیام داری هم دا چه ده حقا و پلاویانو پالا بایی خبری بی زوابا پاتی نشی ما خدا اعترام کردیم و گفته برا دارا و یک حیط سل آمده بود در از شاقای پوزهی این مشکلات شما مطمئن دیگر یاد نمیزنم این دو سه بار است که علای ما حرف میزنم مصاحبه میتر دو مصاحبه پای هم بسیار سر تیگی و مطاخت و این تیم بار مستقیم سر ما و سر اطلافی مطاخت به جواب انشاءالله نمیمان اقای کمتر منتظر باز به جواب نمیمان بود لحقا ورسته چې عطا محمد نور د خپل استعفا نه منلو پر وړاندې ودرید جمعیت اسلامي څو ځلې د دغه ستونزې په اړه خبرې اترې وکړي خو پایله یې نه درلوده وړمه ورځ نور وویل چې د اجرایي ریاست د جمعیت اسلامي غوښتنې نه مني خو ولسمشرۍ ماڼۍ نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ یوه نوې څېړنه ښيي چې تېرو دوو کلونو کې د ملي بودیجې په بهیر کې روڼتیا نهه څلوېښت سلنې ته رسېدلې چې د دوه زره او پنځلسم زېږدیز کال په پرتله وصل نزیات والای خی خود دو هزار و لسم زیگدیز کال بود جه ده برخود سیره نکرا غلی چی بود جه که ده خلکو ده گردون کچا خورا کما و یوازی پینزه لسل نده بشپر جوزیاتی پر پوٹ کی ده شفافیت سار داله دلتله یوش می روکمتی بنسطونو سره ده خپلو دو کلونو حدسو پایلی لخلکو سره شریکه بی ده دو هزار و لسم پرانیستی بود جه ده شاقصونو سیره نه با میلی بودیجه که شفافیت پراختی پروژو با هیر پریکر نیوالو که ده خلکو مشارکت او میلی بودیجه با نیستاره نه اغا برخی دی چه ده غرزوانه که پری بس شوی ده شفافیت سار داله وای ده دو هزار و لسم کال پا میلی بودیجه که شفافیت زیاد والای مندلی با دو هزار و پینزه لسم کال که ده شفافیت او بودیجه که ساب ورکوانی دو سلویک سلنه و با دا سیال که چه ده غشمیره پا دو هزار و لسم کال که نه سلویک سرنگا چه دغار زوانه خیی میلی بودی جا که ده خلکو ده مشارکت که چه یوازی پینزل از سلنه ده دوازر و پینزل از سم کال دو سلویک سلنه دوازر و لسم کال نه سلویک سلنه ده خلکو ده مشارکت که چه پینزل از سلنه خو میلی بودی جا که ده سارانه برخه که بیا که تنه خیی چه میلی بود جیبان ده سارانه که چه دری سلویک سلنه با در تمام کشورا مشکل مشارکت مردن در پروسه بودی جا وجود داره امان طور که در گذشته وجود داشت فیلن هم متاسفانه که به جای خود مانده ما امیدوار هستیم که وزارت مالیه و همچنان داریاری تفتیش 
که بعضی اقدامات را روی دست گرفته وزارت مالی هم اقدامات را روی دست گرفته که بودجه ولایتی به خصوص بودجه است که میتونه مشارکت مردم را بسیار بیشتر تضمین کنه در این پروسه نیاز است که سمگیری مردم بیشتر شود چه در دیره د تفتیش عالی اداری لوری تر سره شوی او ملی شورا له بودجه څخه د څارن برخه کې کمه ونډه لرلې ده زمونږ ملک د نور او بد وخت سره مخامخ ده دا هم یو 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 وجه کې دلې شي چې کاغه امنیت ته کاغه د تعلیم کم والی ده کاغه زمونږ خپل عواید نه دي اغه د فساد مساله ده دا ټول په دې باندې تاثیر ګزار دی چې زمونږ ولسونه نه دي تاوانې دي چې هغه د بودجې نه نظارت وکړي کاغه عواید دي او کاغه مصارف دي خو د مالی وزارت په راتلون کې کال کې د بودجې په جوړښت کې له بدلونونو خبر ورکوي هغه څه چې د دغه بنسټ په باور به ملي بودجه کې شفافیت او د خلکو مشارکت زیاتوالی ومومي وزارت مالیه و در کل حکومت وحدت ملی تعهد به شفافیت داره و انشالله سال آینده که بعض ریفارم که در دو سال گذشته تطبیق شده و به خصوص در بودیجه ام سال تغییر قابل ملاحظه را در سکورها و رتبه بندی افغانستان در درجات او بی آی وارد میکنه تعهد وزارت مالیه را به شهروندان و جامعه مدنی، جامعه جهانی، همکارای ما پارلمان، اداره عالی تفتیش میتیم که ما زیادتر با همی رهنمودایی که توصیه شده بودیجه را تطبیق و بودیجه سال آینده را هم نظر به مو میارها ترتیب میکنیم. ده پرانیستی بودیجه بیا کتنه هر دو کاله تر سرکیگی. افغانستان ل 2008 کال راهی سه دغه پروسه کې د نه شوی ده له یاد کاله تر اوسه د هیواد بودیجه کې د شفافیت بهیر ګنشمیر ستونزې او ننګونې شاته پریښي دي د دغه ټولو هڅو سربېره اوس هم افغانستان په بودیجه کې د شفافیت له پلوه په ټیټه درجه کې ده د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت په اتو ولایتونو کې د راستنیدون کول لپاره د غالۍ اوبدنې نږدې پنځه زره دستګاوې ویشي د دغو دستګاوو جوړولو تړون چې له یو سلو دیرش میلیون ډالرو زیات لګښت پرې راځي د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت او څو خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو چې بودیجه د مالیه وزارت لخوا پرې کیږي د مالیه وزارت مسولین وایي دغه دستګاوې او د اړتیا وړ توکي هغوی ته چې نوي هیواد ته راستانې شوي ورکول کیږي په دې ورځو کې ډېرې هغه هېوادوال چې په ګاونډۍ هېوادونو کې کډوال دي بېرته هېواد ته لېږدول کیږي هغه بېرته راستانې دورکي چې دلته له زیاتو ستونزو سره مخ دي د کلی او پراختیا وزارت د مالیه وزارت سره قرارداد لاسلیکوي څو هېواد ته د بېرته راستنې دونکو سره مرسته وکړي د کلی او پراختیا وزارت چارواکي وایي دغه مرسته د پنځه زره غالیو اوبدلو او د اړتیا وړ توکي ورسره دي چې یو سلو دیرش میلیونه لګښت پرې راځي او په دې سره به له شلو زرو زیات وګړي په کار بوخ شي تمام مهاجرین که خصوصا که در نیم وقتای اخر اودت نبودن اونا تحت تمرکز است اول کوشش خواهیم کرد که به اونا علی زمینی کاریابی را برشان مساعد بسازیم لدغه خپرون په کابل، ننګرهار، بلخ، لغمان، پروان، بغلان، هرات او قندهار ولایتونو کې هغه وګړي ګټه پورته کړي چې له پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي و اونجا مین سو مین دیگر میرن اگر ضرورت ترانسپورت بود برزونات ترانسپورت پایا میشه اگر نزدیک بدن مین اونجا کار خود میتونن دیگر میرن په هیواد کې هر کال یو میلیون متر مکعب ډیری غالۍ اوبدل کیږي خو دغه غالۍ د افغانستان له خان پرته ګاونډی هیوادونو ته لګول کیږي او بیا دغه هیوادونه په خپل نوم دغه غالۍ پلوري او د دغه خبري ټولګي په پای کې د هیواد له بهر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلانوي چې اسرایل کې یهودي میشتې خرګوټي فلسطینیانو سره د سولې لړۍ په چلې کوي او له اسرایل یې غوښتي د خارګوټو موضوع ته دې پام وساتي ښاغلی ټرمپ یې اوس اسرایلي ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې فکر نه کوي فلسطینیان او احتمالا اسرایلیان سولې ته چمتو وي د دغې خبرې ټولګې پای او له پاملرنې مو نړۍ مننه